Hi everyone! I'm Janeline Sandaga at ang gagawin natin ngayon ay Crayon Art Challenge. I know may nagawa na tayong ganito before pero why not na version 2? <laughs> Kasi yun, 16 colors na ginagamit natin. Ngayon ay gagamit tayo ng 24 colors. So let's start the video. Ito na yung gagamitin natin na Crayola preferred by teachers Crayons 24 non-toxic. Pag ganito talaga yung pagbasa yun. No? Tignan muna natin kung ano yung mga colors niya kasi wala tayong color chart dito. I-unbox muna natin to. Parang review lang ngayon. No? At yan yung loob niya. 24 colors. Para mas aesthetic, aayusin ko to. Super quick lang naman. Diba? Mas magandang tignan. Pero again, kapag nagkukulay din tayo, magugulo rin naman to eh. At isa-swatch ko muna to ng mabilisan lang. Quick-quick lang. Ito yung white... Meron tayong yellow. Naalala ko yung childhood ko dito kapag ginagamit ko. Ito, bet ko itong meron tayong yellow orange. At makikita mo talaga na hindi pantay, hindi siya nakocover lahat. Nakakaskas niya yung mga color kapag nag a pa tayo ng more layers. Waxy talaga siya. Mas mahirap mag-layer kapag waxy kasi. So, ito naman ay orange. Meron tayong red orange. Sabi ko sa inyo, mabilis lang to. Scarlet. Meron tayong color red. Violet red. Siyempre, meron tayong red violet. Apricot. Taray nito, apricot ito parang prutas naman. Carnation pink. to flower. At meron din tayong violet. Blue violet. Cerulean. Blue. Indigo. Green yellow. Yellow green. Masabi mo lang na baliktad iba na yung color, ba? Green. Blue, green. Brown. Ay, tara. May gray tayo dito. Gray at black. Wait lang. Nakalimutan ba tayo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Yan na naman tayo sa kulang. Lang yan naman, no? Bilangan nga natin tong color set and 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 24. So, may nakalimutan tayong isang iswatch. Ay, wait pala. <gasps> God lang ya! Yung white pala dito. <laughs> Lagi na lang ako tanga eh, no? So, nag-practice ako dito. Ito yung cross hatching. And then, ito yung burnishing technique. Before, na-try na natin yung i-smudge sila at super nahirapan kasi ako dun. So, ito na lang cross hatching yung gagawin ko. Ang gagawin muna natin ay papatulisin ko tong mga crayons. Babalatan ko muna. Ay, bala na nga siya dyan. Mababalatan naman yata yun eh. Kapag tinasahan ko. Ay, my God! Dita siya. At ang gagawin natin ngayon ay si Billie Eilish. I think ito na yata yung pangatlong fun art na gagawin ko kay Billie Eilish. At itong mata ni Billie Eilish, yung bored na mata. <laughs> Pero in fairness, ang ganda ng eyelashes niya, ba? Billie Eilish. Ang hahaba. Ngayon ay ginagamit ko lang tong black para i-outline yung mata niya. Tapos itong indigo pang outline ng iris. And super light lang yung pressure ko, ha? Hindi ko pa tinutodo-todo kasi nga mag-layer tayo kung kakayanin natin mag -layer dito. And also, huwag kayo mag expect ng kung ano-ano ah. -ano. <laughs> Wala akong ipapangako dito. Kasi again, our challenge. At itong yellow green, meron siyang something na green dito sa gitna, ba? Ganun yung napapansin ko. At ganito rin yung nakikita ko sa reference ko. Gamit din ako ng color brown pang outline dito sa waterline. I think yung belly ache yata yung unang napakinggan ko ang kanta niya. So, yun yung unang sikat na sikat niya, ba? Parang yun yata yung breakthrough o kaya yung ocean eyes. And then yung sinerge ko siya Siyempre, di ba, yung parang naging interested ka na kay Billie Eilish. Nakita ko yung age niya, 16. Tapos, ganun na siya mag-perform ang solid. And siguro, throughout this video, nagpa-fun girl ako kay Billie Eilish. <laughs> And to be honest, hindi ako magaling sa hatching na yan. <laughs> so, maybe, itong challenge na rin to, parang pa practice, practice ko na rin, di ba? Para, if ever, mahasa, hindi rin ako masyado nagpa-pure rendering. Lagi akong nagbe-blend, gumagamit ng mga blending tools. O kaya, burnishing technique, ganyan. And dito pa rin ako sa eyes, ha? Ang bagal ng process ko kasi nga, again, nangangapa pa ako. Oh. 
ngayon naman, ang sunod natin gagawin ay lips. Like, yung kanina, inuna natin yung mata. Ngayon naman, ay magpo-focus ako dito sa lips. At dito kasi para mas maiwasan natin na ma-overwhelm tayo. Focus-focus lang tayo, di ba? At dito, hindi ko naman ina-achieve na maging smooth. <laughs> kasi ang hirap. So, hatching-hatching lang tayo dito. Pero kasi yun, nagiging smooth siya kapag sa malayuan. At saka kapag super fine din yung ginamit mo. Ang maganda rin sa hatching yung kapag gamit mo yung mga fine na tip like yung pencil o kaya ball pen. Kanina, habang nagpapahinga ako, pinanood ko yung interview ni Billie Eilish. Every year kasi, para may ginagawa sa ng interview sa kanya. Same question. Tapos, titignan niyo yung mga sagot niya. And, meron doon, pare-parehas na yung answer niya. And then, yung iba, nagbabago. Siyempre, wala naman nag i the scene, di ba? Ayun, mas happy siya ngayon. Tsaka, nag-glow siya talaga, di ba? To be honest, masaya nakakakita na nagiging happy yung isang tao na before na malungkot. Wala, parang deserve kasi nila. And everyone naman, even ikaw. And then may sinabi siya dun sa interview na hindi ka rin makakalibutan na nag-stop siya mag-complain kaya naging happy siya. Kasi before parang hinit niya na maging celebrity, ganun. Naging super grateful na rin siya. And mahilig din ako manood ng mga biography. Yung kay Mickey Mouse, si Walt Disney, napanood ko din yung biography nun eh. And wala pa akong biography na papanood na madali <laughs> yung naging buhay nila. Lahat talaga dumadaan sa mga pagsubok. And also, kapag may namumuo kayong crayon na katulad niyan, pwede nyo i-scratch no? yung ganyan para mawala sila. And gamit ko ng brush para luminous. At bago ko magpatuloy, kindly like this video to support this channel at subscribe ka na kung bago ka palang dito at tap mo na rin yung bell to get notified. And nung bata ako, mahilig talaga ako mag-color. Alam niyo yung mga Barbie na coloring book na nagtiti-10 pesos? Yun, kinukulayan namin yun. Tapos kami nung pinsan ko nun, nagpapagandahan kami. Pero wala naman judge. Wala lang, para lang ma-motivate. Friendly competition, ganun. Tapos ang gamit namin ay crayon. Pero syempre yun, mabilis lang natapos. And syempre ng bata ako, iniisip ko matapos ka agad, ganyan, ng makarami. Ngayon, hindi pala <laughs> ganun kadali. Kailangan talaga ng patience para ma-build yung color value. So, meron na tayong eyes, nose, at lips. Unting kembot pa. Ngayon naman ay gagawin natin yung malalaking area. Yung cheeks, yung chin, at yung forehead. At ang ginagamit ko itong yellow-orange. Ito yung papang base ko. At as much as possible, super light lang yung pressure. At tamang pagkontrol lang talaga. At yun nga, huwag kang manggigil kasi kapag nanggigil ka, mamumuo to. Gagamitin ko tong color brown para sa mga darker value. At para i-outline na rin yung face niya. And to be honest, hindi ako sure kung tama ba yung pinagagawa ko ng hatching-hatching na yun. Kaya hindi ako masyado nagbibigay ng mga tips dito kasi ngayon ine-experiment ko pa lang talaga. So maybe in the future video makakapagbigay na ako sa inyo ng more tips. And tinitignan ko sa screen, mukha siyang smooth pero kapag malapitan, hindi. <laughs> Sinasabi ko sa inyo. Kitang kita mo yung texture ng crayons. And yung experience ko as of now, syempre hindi madali. <laughs> pero yun nga, tinatry natin na mag-work itong crayons. Kung afford mo na makabili ng better quality, like yung mga color pencil, mga art materials, then go for it, di ba? Para, yun nga, matulungan kayo na ma-achieve at mas madali at mas mabilis. And also, nag-post ako sa Twitter para meron din ako ine-explain habang gumagawa ako ng artwork ng mga topic na gusto nyo. And then, yun, walang nag-reply. <laughs> Hindi, joke lang. May isa kahit pa paano nag-reply, pero ang topic na pinili niya, wala akong idea kung ano yun. So, yun. Hanapin yung post ko dun sa Twitter. And then, comment lang kayo dun. Pansinin nyo naman. <laughs> Nangya. And also, gusto ko rin magpasalamat sa mga share like, comment ng video to help me grow this channel. Kasi, honestly, hindi ko kayang mag-isa. <laughs> Kaya ko mag-isa gumawa ng content. Pero yung community, hindi ko kakayanin mag-isa, syempre. Natutuwa ako sa iba yung nagre-recommend, yung nagko-comment na, I'm here dahil nare-recommend ng friend niya, ganyan. Diba? Ang taray. <laughs> Kasi for me, mas okay sa akin na nare-recommend. Kasi syempre, parang meron ka ng trust dun sa person na yun. Kung yung friend mo sinabi na, Uy, check mo tong channel na to. So, pinaniniwalaan mo yung taong yun. As in, uh, super grateful talaga ako sa inyo. Kahit super paulit-ulit na ako, lagi nyo ako naririnig na grateful ako, ganyan-ganyan. 
Totoo talaga eh. And comment down below kung anong favorite song mo ni Billie Eilish. And for me, nagustuhan ko yung effects ng Hachi, yung parang parallel na lines, di ba? Unlike sa mga dati natin mga artwork, hindi siya ganun ka-smooth. And for me, medyo mabigat pa yung kamay ko sa Hachi kasi nga hindi pa ganun ka-polido yung pagka-Hachi. So, maybe pa-practice ba tayo? At comment down below, ano ba dudes? Ay, kinuha na naman yung tissue ko. Doon ka. Comment down below na mga gusto niyong gawin natin for the next video. Thank you, dudes naman! Ito si Dudes Ong. <laughs> Ang kulit mo. Kahit sila dongin na natutulog, inaano niya. <laughs> at like yung Facebook page ko, follow niyo ako sa Instagram at Twitter para stay connected tayo. Thank you so so much for watching. See you on my next video. Bye!